Buenas tardes y bienvenidos a otra emisión de TN23 Todo Noticias. Hoy vamos a iniciar con información de último minuto. Efectivamente, los detalles los va a trasladar el periodista Marvin García y es que no es para menos. Han encontrado una granada de fragmentación en un drenaje de la colonia Quinta Samayoa, esto en la zona 7 de la ciudad de Guatemala. Se tiene entendido que llegó ya el personal capacitado de la Policía Nacional Civil para desactivarla y retirarla de ese lugar. Adelante, Marvin. Buenas tardes, Alan, Diana, amigos de televidentes, nos encontramos aún en la 14 avenida y séptima calle, colonia Quinta Samayoa de la zona 7 de la capital, en esta reposadera que ustedes observan, un trabajador municipal se encontraba limpiando el mismo cuando ha encontrado un artefacto explosivo, se trata de una granada de fragmentación y fue de inmediato a decirle a su encargado del artefacto que fue localizado en uno de estos tragantes cuando realizaban la limpieza y ellos de inmediato alertaron a las fuerzas de seguridad. Acá llegaron también expertos de antiexplosivos de la Policía Nacional Civil quienes retiraron la granada e, e indicaron que aún está en, eh, puede explotarse y eh, afortunadamente la localizaron. La pregunta es, y lo que y continúa con la investigación de este caso por parte de investigadores, es de que por qué fue a dar esta, este artefacto a este lugar. Ellos eh, manejan varias hipótesis. Hay que tomar en cuenta que en este lugar operan varias clicas que se dedican al cobro de extorsión, asaltos, abuses. Hay que recordar también que en la, en la colonia Quinta Samayoa se dio aquel hecho tan lamentable donde eh, una, una mujer perdió las manos cuando intentó lanzar un artefacto hacia a un bus urbano. Acá se dieron también muy cerca los hechos y eso es lo que anda continúan investigando agentes de la Policía Nacional Civil. Tuvieron que utilizar un eh, traje eh, experto o, o para poder soportar si se si llegara a detonar la granada de fragmentación. Usted lo ha escuchado a través de expertos quienes manifestaron que tiene la capacidad de soportar la detonación de un, eh, una granada de fragmentación. Afortunadamente no pasó a más porque eh, lograron detectar esta granada acá es una de las unidades donde tienen la granada, acá la tenemos muy cerca, usted puede observar esta es la unidad la 013, es la que mantiene el artefacto explosivo donde lo han colocado y mantienen también el traje que fue utilizado por el experto antiexplosivos que se acercó para poder eh, observar y que, de qué clase de artefacto se trataba y esto es lo que ustedes pudieron observar a través de las imágenes de la transmisión que llevamos desde este lugar sobre el trabajo que se utilizó para poder llegar hasta el explosivo, a esta granada de fragmentación que será trasladada a otro sitio para su... Eh, para desactivarla totalmente y que ya no caiga en manos de delincuentes que posiblemente la utilizaron al seguir o ser perseguidos por las fuerzas de seguridad, escondieron esta granada en este lugar y posteriormente ellos regresarían, según ellos, por esta, este artefacto. Sin embargo, ya no volvieron y eso hizo a que eh, las personas que realizaban la limpieza del tragante localizaran el artefacto explosivo que ahora ya está en manos de las autoridades. Acá es donde se mantiene este explosivo y será trasladado para un lugar para eh, totalmente desactivar el artefacto y como repito ya no sea utilizado, pero sí llama la atención el sector donde operan varias clicas, quien eh, ya eh, mencioné los delitos a que se dedican y por ello es que continúa bajo investigación este caso, cómo llegó a esta reposadera, este artefacto explosivo. Marlon Hidalgo en la, eh, en la cámara Unidad Móvil, José Cotzajá, yo soy Marvin García. Desde este punto, nosotros le transmitimos nuevamente un artefacto explosivo que afortunadamente aún estuvieron las fuerzas de seguridad para que no la utilizaran delincuentes, como sucedió con la mujer cuando perdió las manos y afortunadamente no detonó este artefacto dentro de la unidad si no hubiéramos contado otra historia. Es la información que nosotros tenemos, Alan. Diana, regresamos con ustedes.
Marvin García, el reportero del pueblo, dándole la cobertura a lo que ha ocurrido en ese sector de la capital guatemalteca. Afortunadamente, las autoridades actuaron a tiempo en esta oportunidad y no estamos hablando de una tragedia. Sin embargo, sí es alarmante que los grupos delincuenciales sigan teniendo acceso a este tipo de artefactos. Y la investigación va a girar en torno a cómo fue que fue a parar esta granada de fragmentación en este tragante. Bueno, son las respuestas que tendrán que dar las autoridades. 14 horas con 7 minutos. ¿Qué le parece si entramos ya con nuestros titulares?